我要说的是，并不仅仅是一部普通的都市情感剧。通过男主角盛阳的亲情、友情、爱情、事业一系列展开，他的普通家庭环境、日常生活状态，从小到大的心理成长，展现出更具有真实的追剧氛围，让我们真切感受到现实生活中的喜怒哀乐和所有人都熟悉的烟火气。确切地说，本剧主打一个接地气，看的那叫一个真过瘾。它让我们看到了，不仅仅是都市中的繁华与寂寞，忙碌与迷茫，激情与冷静，理想与现实，还有现实中最常见的民众生活。拥挤的阁楼，堆满东西的房间，不隔音的墙，邻居间的八卦日常，家庭里的吵吵闹闹，为事业奔波的年轻人，为家庭操心的父母，不同的人物，不同的故事在剧中呈现，真实的就像在自己身边发生的人和事。总能戳中令人感动的点，出奇的融合，高度重叠，给实时,时追剧的观剧者带来了大惊喜。肖战带着热播剧做客央视专访，去听听，去看看，嘿嘿，相信我，只要是凡人，你都会爱上他。和倾听肖战说，盛阳就很像我们的剧名一样，他就像一个小太阳一样，充满能量，积极向上。遇到一些困难，遇到生活中的一些难点，都迎难而上。我觉得没有人不喜欢这种人设吧，小太阳呀，所有人都喜欢。在拍这个剧的时候，我们就是想说，怎么贴近大家的生活。在家里面，我记得第一场戏是起床，怎么能让大家觉得说，就是跟每一个人起床是一样的？其实就是有故意的去设计，哈哈。盛阳起床的片段已经多次登上各大平台热搜榜，太真实了，太好看了。盛阳，我觉得他就是普通家庭长大的一个孩子，他在生活里面，他在工作里面都会遇到你会遇到的问题，工作上他遇到了年轻人都会遇到的一个问题。就是不得志，有些问题只是暂时解决不了。处理他和上司关系的时候，他有一点冲动。如果换作是我肖战的话，我不会选择这种方式。我相信可以通过自己的努力，然后证明自己的价值。肖战，你做到了，你不走歪门邪道，通过自己的不懈努力和坚持初心的本真，做到了属于你自己独一无二的价值。他有一对很疼爱他的父母，有一个很幸福的家庭，充满爱。可能经济条件没有那么好，但是精神条件一定是顶格的。很喜欢这句话，在情感上面，虽然前期有一些小小的阻碍，但是后期他还是圆满了吧？盛阳幸福圆满，我们开心。我记得在地铁的一场戏，盛阳和简冰抱在一起，然后我说了一句，让我充会电。其实这个剧本里面是没有的，都是现场和白姐和导演一起探讨出来的。所以我觉得那一段就是两个人都在忙自己的工作，都在奔波，但是突然偶遇了那一刹那，两个人的心那个防线一下就打开了。仅存的温度靠在一起，相互取暖，相互充电。听完肖战的描述，我能确切感受到当下的那种心境。肖战这个演员真的很妙，很喜欢盛阳在剧中的一句台词：“彼此独立，不猜不忌。”但是两个人的心是越走越近的。盛阳得到的是成长，我认为简冰得到的是一种，他看到了自己内心曾经的热血，曾经年少时的那种心动。看到朝气蓬勃的盛阳，我也得到了一种曾经年少时的那种心动。我觉得拍这种偏生活流的剧，不能太多的去预设它，就是一切要从本真出发，让它贴近你的生活，不要去做很多加法、做减法吧。肖战的言论可以延伸甚广，适用于每一个阶段的每一个人。对于肖战的访谈，我总是看不够、听不够，他的态度很坦然、很真诚、很有趣，他的言论毫不夸张，很贴合剧本身的意义，也很适用于现实生活。他对角色的参透和理解，似乎已经融入自己的骨血。听君一席话，胜看十遍剧，一语点醒追剧人。所以我很喜欢看他每次剧播时的专访，让我更加明白剧集传递的更深层次的精神内核。超级赞！忙碌的工作之余放松一下，好好追吧。肖战在剧中的表演更是让人眼前一亮，真实自然，随性流畅。暑期一直沉浸在玉骨遥中的我不需要抽离，直接被盛阳完全吸引，让我此时此刻再度完全沉浸在这部剧的剧情之中。欧莱雅集团发布的上半年财报中引人注目的数字183六核时，五突然产生了一种神秘的感觉。财报显示，欧莱雅集团上半年全球销售额达到了惊人的183六亿欧元。特别值得一提的是，财报还强调了美发产品部在六月底取得的强劲增长，尤其是在中国大陆市场表现出色。肖战作为欧莱雅染发系列产品的代言人，对该品牌业绩的增长功不可没。肖战身高匹配的数字是完美的183六既不多也不少。了解肖战的人都知道，他对自己身高有着执念，绝对不能差一点。欧莱雅在北亚区的销售额同比增长达到了十百分之五的数字。肖战的生日是 1005， 这个日期也是他代言各大商家时财富解锁的密码。几乎所有代言商家在官方宣传中都会强调十
105这个具有仪式感的时间，因此1005这个数字已经成为了肖战的专属密码。肖战踏着坎坷的人生道路，穿越迷雾，冒过危险，凭借着扎实的业务能力、高尚的品德，以及超乎常人的自律和坚韧，改变了许多看似不可能的命运，创造了许多属于他自己的奇迹，最终达到了如今让众多人羡慕的地位。然而，必须承认，有些人似乎是上天注定要活起来的，他们是上天眷顾的幸运儿。肖战在某种程度上的确带有一些神秘的气质。肖战已在《陈情令》中饰演魏无羡的形象，在亚洲掀起了热潮；而在《王牌部队》中扮演顾一野的角色，则标志着他初步实现了转型。值得一提的是，顾一野和魏无羡的名字首字母组合为顾魏，而这正是肖战在今年爆款剧《余生，请多指教》中所扮演角色的名字。这样的巧合让人感受到宿命的存在。在肖战成为李宁品牌代言人之前。很多人都嘲笑他没有好的资源可以依靠，只能接受国内品牌的合作，似乎降低了身价。然而，当新疆棉花事件曝光后，肖战所被嘲笑的资源瞬间成为全网最受追捧的资源。许多其他明星纷纷与国外大品牌解约，转而选择国货。李宁公司以爆发的势头宣布与肖战合作，迅速登上热搜榜，令人震撼不已。2020年的数字事件深入剖析了肖战，并试图找到他的负面消息，企图将他赶出娱乐圈。然而，在一次又一次的陷害和谣言中，更凸显了肖战高尚的人品，帮助他度过了困难的十个月，赢得了更多人的信任和喜爱。从此以后，肖战的商业资源全面提升，成为真正的内娱商业王者。肖战在经历了这场人生的艰难考验后，变得更加成熟和果断。他能够将伤害的力量转化为推动自己前进的积极动力。他有能力将恶劣的环境转变为和谐，将伤害变为促进发展的力量，将绝境变为转机。这正是肖战最令人惊叹的地方。属于肖战的奇迹还会不断涌现，让我们拭目以待吧。《陈情令》改编自魏晋《风华录》，而肖战在剧中的出色演出，成功的将这个角色塑造成了让人印象深刻的人物。他通过精湛的演技，表现出魏无羡的复杂性格和情感，让观众对这个角色产生了深刻的共鸣。肖战的演出也得到了原作者的认可和赞赏。凭借着在《陈情令》中的出色表现。肖战在演艺圈获得了更多的关注和认可，并陆续接到了更多的影视剧邀约。除了在演艺圈表现出色之外，肖战也积极参与公益事业，成为了一名优秀的社会公益人士。在短短时间内，肖战不仅成为了新生代演员中的佼佼者，还成为了众多粉丝心目中的优质偶像。肖战作为一位备受关注的年轻演员和偶像艺人，他之所以能够迅速走红并获得如此庞大的粉丝群体，原因可谓多方面。下面将详细揭秘肖战成功的秘诀。首先，肖战出色的表演实力是他能够在演艺界走红的重要原因之一。在热播剧《陈情令》中饰演的魏无羡一角，他将这个角色的复杂情感和个性特点展现得淋漓尽致。肖战凭借精湛的演技，赢得了观众的喜爱和认可。他的出色才华和专业素养，为他的事业奠定了坚实的基础。其次，肖战善于利用社交媒体平台展现自己的个人魅力，并与粉丝建立紧密的联系。他积极参与社交媒体互动，分享自己的日常生活、音乐作品以及参与的综艺节目等内容。通过与粉丝的互动，他获得了更多人的关注，建立了强大的粉丝群体。此外，肖战还充分利用娱乐产业的多元化发展趋势，实现了全方位的发展。除了出色的演技，他通过歌唱、综艺节目和代言等方式进一步扩大了自己的影响力。他发布的音乐作品在音乐榜单上取得了不俗的成绩，他参与的综艺节目也备受观众喜爱。这种多元化的发展使更多的人对他产生了兴趣，并进一步推动了他事业的成功。最后，肖战在公益事业上也展现了积极的参与态度。他积极参与多项公益活动，关注社会问题并帮助弱势群体。他的公益行动得到了社会的认可和赞赏，也为他赢得了更多人的好感和支持。综上所述，肖战能够火爆的原因包括他出色的表演实力、个人魅力和互动能力、多方位的发展以及积极参与公益事业。这些因素相互交织，使得他在娱乐界取得了显著的成就，并赢得了广大观众的喜爱和支持。